നമ്മളെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ പൗര ഭീഷണം ഐ എസ് ആറോടെ റോക്കറ്റ് ഭീഷണത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതിന് യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് എൻട്രി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കൾച്ചറുകൾ പല ദേശത്തുള്ള കൾച്ചറുകളെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പല രീതി വ്യത്യസ്തമായ കലാരൂപങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഓർമ്മപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരും കാണുന്നുണ്ട് അവർ അത് നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കലാരൂപമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു നൃത്ത ചൂടുകളാണ് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കലാരൂപമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ കൾച്ചറിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് Welcome to Expo 2020 Dubai. Your well-being is our priority. For your safety and the safety of others, please wear a mask at all times, maintain social distancing, and sanitize your hands. Now, I'm going to show you a little bit of a video. I'm going to show you a little bit of a video. I'm going to show you a little bit of a video. I'm going to show you a little bit of a video. I'm going to show you a little bit of a video. I'm going to show you a little bit of a video. Let's go to the video. I'm going to show you a video. ദുബായി എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് എക്സ്പോ സ്റ്റേഷനാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് അല്ലെ ഇന്ത്യ എന്താണ് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗലിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദുബായിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ്റെ കാർഡ് അത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം കാണിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ വിസിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പോ കാണാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പോയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെറുതെ പൈസ പോകും ഇപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ കാർഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിക്കത്തോളം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ കാർഡൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ബാഗ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം നമ്മുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇത് ദുബായ് എക്സ്പോ എൻട്രി ആണത് കാണുന്നത് ആദ്യം ഇന്ത്യൻ പൗലിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഏറിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്
നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്പോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈക്കിൾ കിട്ടും സൈക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുള്ള അവസരം നമുക്കിവിടുണ്ട് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കറങ്ങി കാണണമെങ്കിൽ കാരണം ഇവിടെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ പാസ്സാണ് എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ പാസ്സേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്പീഡിലാണ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാനും പറ്റില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗലിയൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലെത്തി ഇന്ത്യൻ പൗലിയിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗലിലേക്ക് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് ആണിത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗലിയൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിവിടെ ഗൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് നമ്മുടെ രാജ്യം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എൽ സി ബിയിലൂടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നത് ഒരു എൽ സി ഡി രൂപത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്ലോബൽ രീതിയിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കാവുന്ന എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ പൗലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോക്കറ്റ് ഭീഷണം ഐ എസ് ആറോടെ റോക്കറ്റ് ഭീഷണത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാം യോഗ ചെയ്യുന്നതും അതിന് യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് എൻട്രി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് എൻട്രിയിൽ കുറച്ച് ഗ്രീനറീസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു രസമുള്ള അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രീനറി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് കാഴ്ചയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് കാണാം സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ോട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വള്ളംകളി കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ അതിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരള കൾച്ചറുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന ഒരു വലിയ ദൃശ്യം തന്നെയാണ് താങ്ക് യു നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് വളരെ അട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും അട്രാക്ഷൻ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ കളേഴ്സ് ആണ് ഭയങ്കര നമ്മൾ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് 
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗലിയൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മഹാനഗരങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കൾച്ചറുകൾ പല ദേശത്തുള്ള കൾച്ചറുകളെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ്പോയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചു വരുന്നത് അത് ഈ സ്ക്രീനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് അത് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ കലാരൂപങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഓർമ്മപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അവർ അത് നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കഥകളിയും അതേപോലുള്ള പിന്നെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും ഫോറിനേഴ്സാണ് ഇതേ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മളെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവർ അവർ ഇതൊക്കെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമുക്ക് തോന്നുന്നു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നൃത്ത ചുവടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഏതൊരു ഏത് കലാരൂപമാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല കാരണം ചില കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഇന്ത്യൻ കലാരൂപമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു നൃത്തച്ചൂടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അതായത് ഈ ഒരു കലാരൂപം നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആണെന്ന് എനിക്ക് കാണുന്നത് മനസ്സിലാവും ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കലാ നമ്മുടെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തമായ കൾച്ചറിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നാട് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൾച്ചറാണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം അവർക്ക് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കലാരൂപം കാണുന്നത് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ തന്നെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് പൗലിയനിലേക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു കലാരൂപം കൂടി വെച്ച് കണ്ടത് പക്ഷിമകാദികൾ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യം ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് താജ്മഹാൽ ഒരിക്കൽ പൗരിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഇന്ത്യൻ പൗലിയനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അടുത്ത പൗലിയൻ ഏതാണ് നോക്കാം അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും 
ഒരു കോളേജിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാനാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ദിവസത്തെ പാസ് എടുത്ത് ടൈം വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയപ്പുറം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം ഔട്ട് സൈഡിൽ പോയത് ഓക്കെ താങ്ക് യു പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ജോലിനെ നോക്കാം